皆さんこんにちは,こんにちは、えー、東北芸術工科大学の三浦です今日は私たちの大学がの会場になりました、えー、初めてお越しになった方も多いんじゃないかなと思うんですけども、えー、印象はどうですか、えー、少し私たちの大学の、えー、写真風景を見ていただきたいと思いますが、えー、この一番左側に左下に三角形の建物見えますでしょうか、うん、ここが今私たちがいるキャンパスです、えー、私たちの大学はこうして山の麓にある大学ですでこの山々はいわゆる里山と呼ばれる山々です、えー、皆さんこの里山どんなふうに使われていたかご存知でしょうか私はあのこの大学に来た時この山を単なる緑の山としか見ていませんでしたですけどもいろんなことをこの地域の中で知っていくと実はこの里山は薪を切ったり炭を作ったり、えー、そうしたその薪を切り出すようなそりが振り放って行列をなして下っていたそんな話をこの地元の方から聞きましたつまり、えー、この里山は山形市民にとってはエネルギー供給地だったんですねでえそういう意味ではこの東北、えー、森林面積の割合は 70% になります山形県も 72% ありますで、えー、この山形市の山々里山だけではなくて東北全体の山が実はエネルギー供給地になっていたんですでもちろん東北で使われる薪休みそれはもちろん自給していましたそれでだ,だけでなくて東京へも炭にして運んでいきエネルギー供給地になっていたのがこの東北の山でしたやがて薪休みは使われなくなりましたこの写真の集落は山形県の南部おいたま地域にある集落ですでこの地域の人たちもかつては薪を切り炭を焼きそして生計を立てていたんですねところが、まあ、そうした仕事ができなくなって石油が入り電気が広がりそれでは石油を立てられなくなっていきましたそしてやがてだんだん人が減り過疎化が進みこの集落では今住む人はいなくなりましたこうした集落がここだけじゃなくてもう東北の至る所に今増えています限界集落もう老人しかいない集落というような言葉も出てきているぐらいですそれではその日本の山全体としてその木は一体どんなふうに使われていたのか少し遡ってご紹介したいと思いますこれは一番左が1900年ですから約100年ぐらい前ですそこからずっとたどっていきますと真ん中で交差している部分があります、えー、交差するところがちょうど戦争の頃になるわけです戦前はこの茶色い部分薪や炭として使われていた木がほとんどだったんですそして建築や家具あるいは紙そうしたものに使われているのはほんのわずかですそれが逆転するのは戦後なんですねですからそういう意味では今私たちは山にある木は家を建てたり家具に使うもんだと思い込んでいますけれども歴史的には必ずしもそうではなかった戦後大きな転換があったそれは石油が入りそして原発も入りというようなことが背景にあったわけですではその日本、えー、その森林の面積の状況を少し見てみたいと思います、えー、これは森林の面積を、まあ、先進国の中で比べたものですけれども日本は先進国の中で3番目フィンランドスウェーデンに次いでいます 64% が森林ですスウェーデンやフィンランドとほとんど森林面積が変わりませんそういう意味ではもう世界に冠たる森林大国森の国それが日本なわけですこれはその中で薪をどう使っていくか人口100万人あたりの薪の生産量で比べたものですさっきのまあ、グラフと比べてみると分かるんですけども1位はフィンランド先ほどと同じです森林面積と同じ2位スウェーデンここ同じです
森林面積でいうと3番目に日本が来たわけですですけれども日本はどこにあるでしょうか一番左です例えばそのフィンランドの人たちの1000分の1しか今薪は使っていません例えばこの中の真ん中あたりアメリカありますがアメリカ人の150分の1あるいはお隣韓国の50分の1しか今薪を使っていませんこういった国々は決して遅れた国ではありません先進国ですで日本ほど森がありながら日本ほど薪を使わなくなった国は世界中にはないということです森は再生可能な資源です切っても植えればまた成長していきますどんぐりの木なんかのような広葉樹であれば切ってもまた切り株から新しい木が芽生えてきますそういう意味で木を切って薪に使うというのは再生可能エネルギーだと言っていいわけです薪というとどうしても古い昔のエネルギーあるいは山を破壊する森を減らしてしまうそんなエネルギーの使い方だと思う方も多いんではないでしょうか決してそうではなくて今最近言われる再生,再生可能エネルギーの一つだというふうに考えていただいていいんだと思うんですこの薪ストーブは実は私の自宅で使っている薪ストーブです、えー、そろそろ寒くなってきましたけども冬,冬になると本当に快適なえー、温かさそして炎の、えー、揺らめきなんかを見ていると本当に心を和むわけですただ、えー、巻き割りをしたりあるいは巻きをくべたりする、えー、それも僕にとっては楽しみに一つなんですけれども、えー、誰でもがそういう時間があるか誰でもが楽しめるかというそういうことではないと思いますで実はヨーロッパで使われている巻きはこういった巻きストーブはそんなに多くないんですそれも日本ではほとんど知られていないことだと思いますでヨーロッパで使われているのは中心になっては薪のボイラーです、まあ、こうした小さな冷蔵庫ぐらいの大きさのものなんですけども、えー、薪を詰め込んで蓋を閉めてそして非常に高効率で薪を燃やしますですからあまり薪を使わなくて済むんですねでポイントはこの薪を燃やしてお湯をためるということですこの右側の黄色いタンクここにお湯を一気に食べてしまいますそしてその後は必要な温度になったら暖房が入り自動制御ですそしてお風呂が入るときはいつでもお湯が出るつまり今の電気やガスや石油と何ら変わりのない生活がこの薪ボイラーでできるただ一つ一日一回薪を入れるそれだけはどうしても必要ですただ非常に便利のいいこうした機会があるからヨーロッパでも薪はたくさん使われているんです現代的な生活にもマッチするようなものができているということなんですねではヨーロッパ全体で再生可能エネルギー今どれが使われているか大体エネルギー全体の 8.4% になります日本よりははるかに大きな数字になっていますこの再生可能エネルギーの内訳はどんなものか実はその半分が木のエネルギーなんですこのことはほとんど知られていないと思うんですけども例えば最近よく紹介される風力発電これは水色の部分になりますけども 6.9% ですあるいは最近太陽光発電なんかが増えてきましたこれも 1% ぐらいしかありません森林が 47% もあるわけですではこの EU の中のいろんな国々を少し具体的に見ていきたいと思います一番たくさん再生可能エネルギーを使っている上位3国1位がスウェーデン2位フィンランド3位オーストリアです1位のスウェーデンに至っては 48% がもう再生可能エネルギーですおそらく日本では考えられないような数字になっているわけですでよく紹介されるのは最近はドイツだと思いますドイツは実は 12% にしかなっていないんですねでこうしたたくさん再生可能エネルギーを使っている国の特徴を見ていくと森林面積が多い国先ほどのスウェーデンフィンランドそしてオーストリアこれはそ,そのまま森林面積率の高い順になっています
でドイツっていうのは森林面積 30% です決して森林面積が多くありませんそしてもう一つ人口規模ですこの上位3国はいずれも1000万人以下ですスウェーデン900万人フィンランド500万人オーストリア800万人そしてドイツは8000万人ですほぼ日本と同じヨーロッパの大国ですここで東北を重ねてみたいと思います東北の森林面積比率 70% そして人口970万人こうしたスウェーデンフィンランドオーストリアとほぼ似たような条件にあるわけですですから私たちはこういうとこから見ると日本全体で何ができるのかということだけではなくて東北で何ができるのか東北と同じ人口規模で独立している国がヨーロッパにはあるいは世界中にたくさんあるわけです私たち東北っていうのは独立しても自立していけるような環境っていうのを持っているんではないかということなんですねでその中でも一番近い国それがオーストリアではないかなと思います人口800万人東北とほぼ同じですここでは森林のエネルギーでエネルギー全体の 20% を賄っていますそして東北まだほとんど数字にならないほどしか森林のエネルギーは使っていませんですけども同じような条件からすると 20% っていうのは可能な数字ではないかなと思われるわけですそういう国が現実にあるんですそして先ほどは薪を紹介しましたただ、えー、薪だけではないんですこれはチップですご覧になった方おられるんじゃないでしょうか公園なんかの歩道なんかに敷き詰まれていますこういうものが実は燃料として今使われ始めていますこういうものを使うと手でくべる必要がなくなります機械で自動的にくべることができますそしてもう一つはペレットですこういう小さなものです薬の錠剤のようなおがこう固めたものになりますこれも非常に便利な、えー、小さなストーブでも使えるようなものになっていきます、まあ、こういったそのペレットを使ったストーブこういうものが日本でも今製造され販売されていますつまりこうした新しい木の燃料が出ていてこういうものがヨーロッパの中でエネルギー革命を起こしているということなんです次に人口1万人の町でエネルギーが自給できるかということを考えてみたいと思うんですこれは先ほど東北という単位でもっと考えてみたらどうかというお話をしましたがさらにもう少し身近なところに落として1万人程度の町であったらどうなのかそこからスタートしてみたらどうかということになりますでこれは山形県の北部にある最上町というところですほぼ人口1万人ですご覧のように森がたくさんあります8割が森ですでここの最上町の中では今でも集落の皆さんが山に入って一緒に山を見ながら木を切っていってる集落がまだまだたくさんありますそして今でも300世帯の方が山で木を切って薪を使っておられます薪全町全体のほぼ1割の方が薪を使ってるんですこういう歴史が今でもこの東北にはあるということですで最近はこれもどこでもそうですけども山にかつて植えた木これが間髪化されずに非常に成長が悪くなっているこのままでは木が使いもにならないような状態になっていますで間髪をしなければいけないんですけれどもその間髪材を使う使い道がなくて困ってるんですね使い先がなくて切れないそんな状況になっていますでこの木を間髪で切った木をこの町では今エネルギーにしようとしています先ほどのチップにしている風景ですでこうしてこの町ではこの木をチップにしてそして町の中心部にある大きな病院そして老人ホームあるいは福祉センター園芸ハウスこうしたところにお湯を供給して暖房やお風呂を使っていますもう最新式の木のエネルギー利用ですチップボイラーというものが使われています冷房もやっていますこういうものが今可能になっているんですね薪だけではないということです
ではこの母外町でエネルギー自給できるのかそんなことを少し考えてみたいと思うんですけれどもここの町は森林面積280平方キロメートルありますで先ほど申し上げたようにその山の木が成長している範囲の中で木を使っていけば山の木が減ることはありませんですからその範囲で使っていくとどれぐらいのエネルギーが得られるかざっと見積もると遠いにして約2万キロリットル分になります仮にこの全てではなくてこの半分だけを使った場合家庭の約6000世帯分の遠いを賄うことができますそういう意味では茂貝町の世帯3000世帯ですですから茂貝町の家庭のエネルギーを供給する量は十分この茂貝町にはあるということが分かるわけですエネルギー自立できるわけですそしてもう少しもう一つ大事な点ですこれはその経済効果です今はほとんどの皆さんが石油を使っているそういう経済ですそして人口1万人の町であればおよそ家庭の豊台は全体で3億円に達しますで地元では石油を取り扱うお店そこにおよそ1割もっと少ないとも言われてますがそのうちですから大体3000万円ぐらいが地域に落ちていきますですけど残りの2億7000万円は全部町の外へ出ていきますそして海へ越えていきますですけどこうした石油を森林に変えていく森林のエネルギーに変えていけばそれは全てこの町の中で落ちて回っていく薪やチップにしていけば町のそういった山を切る方燃料する方そういった人たちの雇用につながっていくわけですですからエネルギー自立というのは地域の経済的な自立にも重要なんだということでありますそういう意味で地域でエネルギーを作れば地域の雇用も生まれるということだと思いますで最初にお見せしたように今東北の山間部の集落仕事がないがゆえに産業がないがゆえに人が住めなくなくっているわけですですからこうした地域の森林をエネルギー源に使うことによってもう一度東北の山間への集落をよみがえらせるそうした一つのきっかけになっていくんではないかなとも思うわけですそしてこうした今のような1万人規模のモデルこれは一つのモデルですけれどもおそらくこういった条件にある町村遠くくにははたくさんあるはずですこうした一つの町を各地に遠くで増やしていくことがこれから重要なんではないかなと思うわけですそれによって遠くから原発のない再生可能エネルギーによる地域を作るということは可能なんではないかなというふうに思います大変ありがとうございます